下田原監督のラストゲームを勝利で飾りました大分国民館諦めない辛すぎるのだしょうがないでしょ6時15分の羽田発大分駅の飛行機に乗らないといけないの飛行機に間に合うためにも4時半発の空港行きのバスに乗る必要があるのよ鳥里の朝は早い今日も投稿者ですちなみに羽田発の国内線で一番出発が早い便が大分駅の飛行機になるわよ全泊してもよかったのだ試合前日は仕事をこなしてからの大分入りをしているわよかわいそうな社畜なのだ大分に着くまで寝るとするのだそれじゃ面白くないでしょう大分トリニータの公式から下平監督の退任が発表されたわついには彼の時が来てしまったのだ大分トリニータが J2 に降格してから下平監督が指揮しているけど2年連続で J1 昇格を逃してしまった結果は残念としか言いようがないわ前半は良いサッカーを展開するけど後半になると相手に弱点を見抜かれて逆転負けをする試合が幾度か見られたわね今更ではあるけど下平監督の戦術は高い位置でボールを奪ってからパスワークでゴールを目指すサッカーをしていたわねキーパーからのビルドアップもあったけど奪われてカウンターで失点するケースも見てきたのだ一方で若手育成に関しては目を見張るものがあったわ石川選手をはじめ安田選手や三場選手地元選手など言い出したらキリがないくらい若手を主力級に引き上げてくれたのだどうも投稿者です筋トレよりも有酸素運動派です大分に基地くれちありがとう私は九州空です8月に大分に来た時に会いましたよね今回はサッカー観戦がメインと聞いておりますので、何かお困りのことがありましたら頼ってくださいね。ずんだもんよりかは優秀なのが来たわね。比較するのはやめるのだ。今回は空港からレゾナックドームに向かうのですかそのままバスで大分駅に行ってからスタジアム行きのシャトルバスに乗り継ぐか、サウスライナーでパークプレイスに行くか悩んでいるのよね。今日は大分の最終節だから早めにスタジアムに行きたいのだ。ズンダモンさんのご要望にもお答えするならまずはバスで大分駅に向かいましょう今は8時ちょうどだから8時15分のバスに乗ればいいのね大分駅からレゾナックドームに行くシャトルバスは試合開始3時間前には運行されていますので最短で10時半前後にはレゾナックドームに到着することができますこれならスタグルやスタジアム周辺を見回ることができるのだ大分駅に着いたのだシャトルバスまでの経路は大丈夫ですかこのまま歩いていけばいいのよねその通りです大丈夫そうですねそれではサッカー観戦をお楽しみください何かあればすぐに駆けつけますそれじゃバス移動がてらトリニータの話でもしましょう前節の金沢戦で引き分けたからプレーオフへの道が閉ざされたのだ今回は下平監督のラストゲームでもあるからどのようなスタメンを組むか見ものであるわところでどうして大分に行くと決めたのだ日程的に時間がついたから大分に行けたのもあるわねただし旅行というよりトリニータを応援しに大分に来たという表現は正しいかもこれは熱いあおりトリサポは今すぐいいねボタンをスタジアムに着いたのだ試合の2時間半前に到着できたわね今日はホーム最終節だから観客が多いのだスタジアムに着いたら。特にいたんがファンを出迎えていたのだいつものように写真撮影では列が並んでいたわねスタジアムに入ってハーフタイムビンゴ大会のセットを買うのだビンゴの用紙だけではなくセンスカードも入っているわよ久選手侍
サムエル選手、中川選手、安田選手のカードが入っていたのだベテラン、中堅、若手とバランスのいい組み合わせになったわね冷たい風が吹いてくるのでスタブルではラーメンを食らうのだ寒いだけだけあってラーメンを食べているファンの姿が多かったわねこれで冷たくなった体を芯から温めてくれたのだ選手たちが来たのだこれで今年最後のトリニータの応援ね今日は下平監督のために向かってほしいのだメンバーを見ても下平サッカーを体現できる選手たちが揃っているわねそれじゃ今日の注目選手は今日は安田選手に注目するのだ安田選手はアンダー1 8の日本代表に選ばれているわねまだ二十歳ではないけどクレバーなプレーで勝つフリーの選手がよく見えているのだ安田選手は代表でレアル・マドリードの中井選手とコンビを組むくらいだから将来性が楽しみな選手でもあるわねさらっとレアル・マドリードが出てきたのだそのぐらいスケールの大きい選手が安田選手でもあるわ今日が今年で最後のトリニータの応援なのだ最後まで守るのだやったのだ勝ったのだこれでいいこれでいいんだ中の人の気持ちがもろに出てるわねとはいえ下平監督の指揮がラストゲームなだけあって勝って本当に良かったボール運びがスムーズだったのだ確かに選手同士の渋滞が見られなかったわね90分を通してサイドチェンジからのサイドアタックは圧巻だったのだ今回は右に左にバランスよく攻められた印象だったわね攻撃に関しては今年一番の出来だったのだただしザスカに1点を返上されているから下平取りに行ったらしいラストゲームとも言えるわね勝ったんだから評論家みたいなことを言うのはやめるのだこれは失礼試合後の下平監督のコメントもトリニータに対する愛情を語っていたのは良かったわ下平監督は現役時代にトリニータに所属していないけどこれほどトリニータのために観客数を気にしたりメディアやハンカチ等に献身的だったのだ次の監督もトリニータ愛にあふれた人が来てくれると嬉しいわねそれじゃ大分駅に戻るのだせっかく東京から大分に来たんだから軽くぶらつきましょう呼ばれたような気がしたので同行いたしましょう現在の時間は16時半ですので別府に足を運んではいかがですか応援で90分間立ちっぱなしだったから別府駅近くの温泉に行きたいのだ先ほど Google マップで調べたら開門寺温泉がおすすめとのことですそれじゃあ案内役としての意味がなくなるのだ温泉にも入られたことですしお腹がすきましたよねそういえば別府は冷麺も有名と聞いたわねさすが四国メタンさん別府冷麺をご存知で僕との扱いが違うのだ駅前通りに大陸ラーメンがありますのでそちらで夕ご飯にいたしましょうはえこちらが冷麺になります餃子もつけておきました盛岡冷麺とは違って麺が黒いのだ南下そばみたいなのだ別府冷麺の最大の特徴は麺にそば粉を入れているのですだからこそ盛岡冷麺とは違って黒い麺が提供されるのですちなみにこちらの麺はお店で専用機材に入れて茹でています麺がニュルニュル出てきているわねはいそれでは別府冷麺を食らうのだスープが昆布だしですっきりした味わいなのだ麺ももっちりして食べ応えがあるわね後から辛さも迫ってくるわね食べ終えましたら大分駅に戻って雨風をしのげる場所に移動しましょう着きましたこれってサラリーマンの強い味方快活クラブです脳がバブルからやめるのだ何せる飛行通費を抑えた結果こうなりました私が案内できるのはここまでです今回も大分訪問ありがとうございました一方的に話をされるのは困るのだなんだこのガバガバな動画は本当に申し訳ないここで私ができることは終わりました東京に戻ります東京に帰るのだこれで今年の大分トリニータの観戦は終わったわね今期の投稿者の観戦成績は6勝6分け6敗だったわゾロ目なのだ去年に引き続き負け越していないのがすごいわそういえば来年の開幕までは何をするのだあくまで構想中だけどバンフォーレコーフの ACL と元旦の代表戦の観戦機は作りたいと思っているみたいなるほどなのだ
オフシーズンはずんだもんと四国メタンは一旦お休みになるわよどんなキャラクターが出てくるかは楽しみにしてほしいのだあくまで私生活の相談もあるから日程が決まり次第文章による投稿でみんなに報告するわそれでは今年も大分取りに行ったの観戦機を見てくれてありがとうなのだ今年もたくさんの高評価と再生数をありがとうございましたまた来年